the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For an increase in the virtues of faith, hope, and love. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The First Glorious Mystery, The Resurrection Lord, grant me the grace of faith. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, 
now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The second glorious mystery, the Ascension. Lord, grant me the grace of hope. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. Lord, grant me the grace of all gifts from the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The fourth glorious mystery, the Assumption of Mary. Lord, Grant me the grace to love you as Our Lady desires. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The fifth glorious mystery, the coronation of Mary. Lord, grant me the grace of final perseverance. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, 
now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us. And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. The Litany of the Blessed Virgin Mary Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Mother of Christ, pray for us. Mother of the Church, pray for us. Mother of Divine Grace, pray for us. Mother Most Pure, pray for us. Mother Most Chaste, pray for us. Mother Inviolate, pray for us. Mother Undefiled, pray for us. Mother Most Amiable, pray for us. Mother Most Admirable, pray for us. Mother of Good Counsel, pray for us. Mother of our Creator, pray for us. Mother of our Savior, pray for us. Mother of Mercy, pray for us. Virgin Most Prudent, pray for us. Virgin Most Venerable, pray for us. Virgin Most Renowned, pray for us. Virgin Most Powerful, pray for us. Virgin Most Merciful, pray for us. Virgin Most Faithful, pray for us. Mirror of Justice, pray for us. Seat of Wisdom, pray for us. Cause of our joy, pray for us. Spiritual vessel, pray for us. Vessel of honor, pray for us. Singular vessel of devotion, pray for us. Mystical rose, pray for us. Tower of David, pray for us. Tower of ivory, pray for us. House of gold, pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven. Pray for us. Morning star. Pray for us. Health of the sick. Pray for us. Refuge of sinners. Pray for us. Comforter of the afflicted. Pray for us. Help of Christians. Pray for us. Queen of angels. Pray for us. Queen of patriarchs. Pray for us. Queen of prophets. Pray for us. Queen of Apostles, pray for us. Queen of Martyrs, pray for us. Queen of Confessors, pray for us. Queen of Virgins, pray for us. Queen of All Saints, pray for us. Queen Conceived Without Original Sin, pray for us. Queen Assumed Into Heaven, pray for us. 
Queen of the Holy Rosary, pray for us. Queen of Families, pray for us. Queen of Peace, pray for us. Lamb of God, who takest away the sins of the world, spare us, O Lord. Lamb of God, who takest away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takest away the sins of the world, have mercy on us. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant we beseech Thee that while meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. And may the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, descend upon us and remain with us always. Amen.
sa kasal. Si Mr. Kiernon Donde Villarete, anak ni Naginoong Francisco Villarete at Ginang Cleofe Villarete ng Barangay Comembo, Makati City, ay nais magpakasal kay Miss Maria Rowena Kabab, anak ni Naginong Emilio Kabab at Ginang Avelita Kabab ng Barangay Pembo, Makati City. Sila ay ikakasal sa Nuestra Senora de Gracia Parish, Guadalupe Viejo, sa November 6, 2021. Ang sino man pong may alam ng anumang impormasyon na nauukol dito, ay marapat lamang na ipaalam sa ating kura paroko sa lalong madaling panahon. Itinatagubilin na isang kasalanan ang magtago ng anumang impormasyon hinggil dito. Maraming salamat po. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, Stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Bilang paghahanda sa banal na Eucharistiya, hiniling po ang iyong katahimikan at damhin ang presensya ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating tagapagdiwang ay ang ating kura paroko na si Reverendo Padre Jose Joel O. Hasson. Magsitayo po tayong lahat. <music> Oh, uh -huh. 
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga patihid, ngayong araw na ito ay inilalaan din natin bilang pag-alala sa lahat ng mga guro. No? Dahil bukas ay uh, World Teachers Day. Kaya sa araw na ito, atin ding ipinapanalangin ang lahat ng mga nasa profesyon ng pagtuturo. At uh, mamaya meron tayong prayer for teachers at kasama na rin dito ang lahat ng ating mga katikis dito sa ating parokya. Sa ating Ibanghelyo, maririnig naman natin ang katuruan ni Jesus tungkol sa pamilya at pag-aasawa. At kaya naman sa banalamisang ito ay ipinapanalangin din natin, sinatatangin paraan ang lahat ng mga pamilya, lahat ng mga mag-asawa upang sila ipatuloy na mamuhay ng naaayon sa kalooban at basbas ng ating Panginoon. Aminin muna natin ngayon ang ating mga pagkukulang upang tayo maging marapat makibahagi sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang salitang nagkatawan tao, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang landas patungo sa Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naway kaawaan tayo ng mga pangirian Diyos, patawarin ang ating kasalanan. Patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Bigyan papuri natin ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, <clears throat> ang iyong dakilang pagkaamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang osalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ang lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mainam mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, nuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat na yun. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Sa wakas, narin isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay may ligayat, uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng buon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng buon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadak kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kalwalhatian. Marapat lamang nagawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Magsitayo po tayong lahat Pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya ay lulubusin.
Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, Naaayon ba sa kautusan? Nahiwalaya ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, Ipinahintulot ni Moises nahiwalaya ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. At dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa at siya ay nangangalun niya. Ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalun niya rin. May nagdala ng mga bata kay Yesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Yesus na makita ito at sinabi sa kanila, Huwag ninyo sila ang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa social media, magandang umaga din po sa inyong lahat. Patuloy niya lang ibahagi yung ating Facebook page para po marami ang maabot ng pagninilay ng salita ng Diyos. Ang ating Ibanghelo ngayon ay hango kay San Marcos at narinig natin yung katuroan ni Jesus tungkol sa pamilya, tungkol sa pag-aasawa, about love, marriage and the family. At ang tanong ng mga pariseyo na lumapit kay Jesus, sabi nila, naaayon ba sa kautosan na hiwalaya ng lalaki ang kanyang asawa? So, pansinin po natin na yung kanilang pinagmumulan is yung batas. Sabi nila, is it lawful? Is it legal? nahiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Now, ano ang ginawa ni Jesus? Sabi niya, ano bang sabi ni Moises? Now, sino ba si Moises? Siya yung lawgiver ng Old Testament. At sabi nila, eh, pinayagan naman ni Moises sa lumang tipan. Pero anong sabi ni Jesus? Yan ay noon. Pero ito na ang sinasabi ko sa inyo noon. So anong pinapakita ni Jesus muna sa ating Ibanghelyo? Siya ang bagong tagapagbigay ng batas. Siya ang bagong Moises. In fact, hindi lang siya ang bago, lampas pa siya, higit pa siya kay Moises. At kaya naman sinabi niya, kaya lang naman kayo pinayagan ni Moises ay dahil sa katigasan ng inyong ulo at wala siyang magawa. Pero ngayon, ito ang itinuturo ko sa inyo. 
Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So, sinasabi ni Jesus dito, yung, yung legal, hindi naman yan lagi ang pinagbabatayan ng kung ano ang tama. Kasi marami mga bagay na legal na mali. Kaya nga di ba meron po tayong kasabihan, not everything that is legal is moral. Dahil maraming mga batas na immoral. Marami mga batas na mali dahil ito ay gawa lamang ng tao. Pero ang batas na gawa ng Diyos, alam natin, hindi magiging mali. Minsan mahirap, pero hindi mali. Pero yung batas ng tao, minsan ganun eh. Dala ng udyok ng tao. O sige, sige, baguhin na natin ang batas para lang mapasaya ang mga tao. Pero anong sinasabi ni Jesus? What is legal is not always moral. Kaya pinalitan niya ang kautusan. At sabi niya, ito ang utos ko ngayon. Kung, ano man ang pila, kung sino man ang pinagsama ng Diyos, ay huwag paghiwalayin ng tao. So makikita natin, ano, may pagkakaiba pala ang pananaw ng Diyos at ng pananaw ng tao. May pagkakaiba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. At yan yung pagnilaya natin sa araw na ito, lalong-lalo na kapag in natin ito sa pag-aasawa. No? Makikita natin dito kung paanong iba ang, kaha- ang, ang kalooban ng Diyos. At maipapakita natin yan sa palmamagitan ng tatlong paraan. No? Uh, yung una, meron akong itatanong sa inyo. Sagutin ninyo. Ha? Ha? Baka ito yun na yung pinakamahirap na tanong na sasagutin ninyo. Okay? Pag nagkamali kayo ng sagot, palalabasin ko kayo ng simbahan. Okay? O sige nga po, tanongin ko kayo. One plus one. Ah, anong sagot ninyo? Oh, oh. Sabi ng iba, one plus one is equals to one. Okay? Karaniwan, ang sagot natin dyan, two eh, di ba? Pero one plus one is equals to one. Yan yung narinig natin sa ibang helio eh. At yan yung bagong arithmetic ng Diyos. Ang sabi niya dito, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Ayan. They will become one flesh. Kaya, ang nag-aasawa ay hindi na dalawa. Sila ay isa na lamang kaya nga mapapansin ninyo, di ba? Kapag ang lalaki at babae ay pumasok sa simbahan para ikasal, magkaiba pa ang kanilang apelyido. Pero matapos nilang ikasal at pumirma sila nung kanilang marriage contract, makikita mo isa na lang ang kanilang apelyido. So ipinapakita noon na, ah, may nangyari. Hindi na sila dalawang individual. Sila ngayon ay isa na lamang. At kaya naman pala sa Tagalog, ang tawag din natin sa pag-aasawa ay pag-iisang dibdib. Ayan, ano? Pag-iisang dibdib. Dahil simula ngayon, kung ano yung hangarin niya, magiging hangarin ko na rin. Kung ano yung ikaliligaya niya, ikaliligaya ko na rin. Kung ano yung mga adhikain niya, magiging adhikain ko na rin. So we will become one. One heart, one mind, one soul. No? Kaya sila ay magiging isa na lamang. Yan yung tinatawag nating unity. The unity of marriage. No? Pero alam niyo po, pag sinabi nating unity dito, hindi ibig sabihin nito na natalo yung isa. Minsan naalala ko may paring nag sabi niya doon sa marriage, kinakasal niya. Simula ngayon, 
Matapos yung ikasal, kayo ay hindi na dalawa. Kayo ay magiging isa na lamang. You will no longer be two. You will become one. Biglang nagtanong yung lalaki, Which one, Father? O, o, o anong ibig sabihin nung tanong niya? Sa, pa, sa, sa pag-unawa ng mundo, pag sinabi nating one, ibig sabihin na wala yung isa. O natalo yung isa. Dahil dinomina nung isa yung kanyang kasama. Hindi ganun na yung one. So yung tinatawag nating unity, hindi yan dahil tatalunin kita. Hindi. Ang ibig sabihin nung one, mutual surrender. Mutual surrender. Kusa kong isinusuko ang sarili ko para sa iyo. At ikaw naman, ganun din ang iyong ginagawa. Kusa mong isusuko ang iyong sarili para naman sa akin. Okay? So yun yung tinatawag nating unity. Oneness. So hindi yan the elimination of one by the other. Hindi po. Ito is the mutual self-donation of each other. Yung mutual self-surrender. Kaya sa pag-aasawa, walang competition. Ha? Naalala ko yung kwento, eh, kamakailan lang meron akong kaibigan. Dahil pandemia, yung lalaki nawala ng trabaho. Yung babae, dahil yung kanyang trabaho ay may kinalaman sa IT, so nakakapag-work from home siya, so nanatiling may trabaho yung babae. Pero ang naging maganda dito, sinuportahan ng lalaki yung kanyang asawang babae. Dahil sinabi niya, totally, ikaw naman yung trabaho mo naman, yung nature ng trabaho mo naman, ay pwedeng magpatuloy, sige, susuportahan kita dyan. Ako muna ang bahala sa bahay, ako muna ang bahala sa mga bata, Mag-concentrate ka sa trabaho mo. At unti-unting nagpapatuloy yung babae, nagiging successful yung kanyang asawa. Pero ang maganda dito, yung lalaki, no, pag nakakausap ko siya, hindi siya nai-insecure doon sa kanyang asawa. At minsan nga natanong ko siya, nabi ko, hindi ba mahirap yan? No? Yung babae na ang kumikita ngayon. Anong sabi niya sa sabi niya sa akin maganda sabi niya alam mo father sa pag-aasawa naman eh ang mahalaga ay yung pamilya and then meron siyang idinugtong sabi niya di ba sa pag-aasawa father your success is my success your success is my success ganun naman yun eh di ba yung tagumpay mo ay tagumpay ko kaya kung nagtatagumpay ka hindi ako malulungkot dahil tayo ay iisa, hindi tayo nagkukompetensya. Tayo ay magtutulungan. Yung ligaya mo, ligaya ko. Yung success mo, yung tagumpay mo, tagumpay ko. Yung kabiguan mo, kabiguan ko rin. Kaya hindi kita ako kontrahin, ikaw ay aking susuportahan because we will become one. The unity of marriage. Okay? So yan yung unang itinuturo ni Jesus. No? Yan ang unang arithmetic ni Jesus. One plus one is equals to one. Okay. Okay. Tanong, tanongin ko kayo uli. One plus one. Two. Okay. <laughs> Ayan. Yan yung pangalawa naman turo ni Jesus. No? One plus one is equals to two. Ayan. At ano naman ang tawag natin dyan? Ang tawag natin dyan ay yung indissolubility. Indissolubility. Now, anong ibig sabihin ng one? Kanina nakita natin one plus one is equals to one. Dahil sila ay nagiging isa na lang. Pero hindi nangangahulugan noon na pag-aari nung bawat nung lalaki yung babae o nung baba nung babae yung lalaki nananatili pa rin silang dalawang individual kaya meron pa ring paggalang kaya one plus one is still equals to two okay alam niyo nung panahon ni Jesus ang mga babae noon walang halaga ang mga babae noon ay parang property lamang 
ng lalaki. Kaya nga mapapansin nyo eh, yung, yung batas na ginawa ni Moises, yung lalaki lang ang pwedeng gumawa ng kasulatan ng diborsyo. Yung babae, hindi. Kasi ang tingin ng mga lalaki noon sa babae, property, gamit. Pag nagsawa na ako sa iyo, pwede na katampalitan. I can write a bill of divorce. At kaya nga makikita nyo pag binasa nyo yung the book of Numbers, the book of Leviticus, tingnan nyo doon yung mga dahilan para gumawa ng kasulatan ng divorce ang lalaki, makikita nyo kahit na kapag nasunog ng babae yung kanyang nilutong pagkain at hindi nagustuhan ng asawa, pwede niyang palitan yung kanyang asawa. Kapag sumagot ng pabalang yung babae sa lalaki at hindi nagustuhan ng lalaki yung tono ng babae, pwede niyang gumawa ng kasulatan at ipapalitan yung kanyang asawa. Kung ano-anong mga reason na pwede niyang palitan. So, yung kultura noon, yung kultura ng diborsyo, parang pag-aari ng lalaki yung babae. Property. Yeah. Pero anong ginawa ni Jesus? Sabi ni Jesus, hindi. Yung babae, hindi mo yan property. She is your partner, hindi property. Partner. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ano yung narinig natin? Ang sabi doon, di ba sabi ng Diyos, hindi magandang nag-iisa ang lalaki. Kailangan kasama niya ang babae. At sabi sa unang pagbasa, yung babae ay nilikha mula sa tadyang ng lalaki. Kinuha daw ng Diyos yung isang rib ng lalaki at doon nagmula ang babae. Now, anong ibig sabihin yan? Symbolic po yan. Hindi niyan ibig sabihin na yung babae ay lesser than the man. Bagamat may ganong interpretasyon. Kaya nga diba, minsan pag nag-aaway ang lalaki at babae, ganyan lang sabihin ng lalaki, Hoy, babae, tumigil ka ha? Hinugot ka lang sa aking tadyang. Diba? Tadyak ang kita dyan eh. <laughs> diba, ganyan minsan magsalita ang mga lalaki eh. Pero anong ibig sabihin ng hinugot ang babae sa tadyang? Ah, ibig sabihin, we stand side by side. Tanging ang babae lamang ang pwedeng tumayong katabi, kapantay, at kasama ng lalaki. So they still remain two. At kailangang igalang siya ng lalaki bilang hindi property, kung hindi partner. No? Kaya sila ay pumapasok hindi sa kontrata, kundi sa isang covenant. Kasi sa kontrata, ganun din eh. Sa kontrata, pwede mong palitan yung kontrata eh, di ba? Kapag hindi mo nagustuhan yung kasama mo sa kontrata, papalitan ko. Hindi mo tinupad yung ano mo, ay papalitan kita. Invalid na yung kontrata niyan, hindi mo ginawa yung dapat mong gawin eh, hindi. Pero sa covenant, sa tipanan, ah, we are equal. At hindi kita pwedeng palitan ng ganun-ganun na lamang. Kapag ako ay umuo sa iyo, that is forever. At ganun, kaya tinatawag nating indissoluble because the two are partners. No? Kaya alam niyo minsan parang ayoko nung salitang ikaw ay akin. Kasi pag sinabi mong ikaw ay akin, ang ibig sabihin nun, possession. Di ba? Mas maganda yung ako ay iyo. Akala natin pareho eh, di ba? Pero actually magkaiba eh. Pag sinabi mong ako ay iyo, ibig sabihin, bagamat ako ay individual, isinusuko ko ang aking sarili at ibinibigay ko sa iyo. Okay? So hindi nawawala yung aking pagkatao, ito lang ay aking ibinibigay bilang regalo as a gift. Covenant, indissoluble. Ayan, ano? Kaya, one plus one is equals to two. O huli, ha? Huling tanong, one plus one. Alam nyo na siguro ang sagot. Three. Okay? One plus one is equals to three. Bakit? Kasi, ang sabi ni Jesus sa Ibanghelyo, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. 
So ang pag-aasawa pala, hindi lang pagsasama ng lalaki at ng babae. Ang pag-aasawa ay pagsasama ng lalaki at ng babae sa ilalim ng Diyos. So ibig sabihin, kasama natin, kasama ninyo ang Diyos sa inyong tipanan. Kaya in marriage, merong third party. Dahil kung tayo ay aasa lamang sa sariling lakas, hindi natin may sasabuhay ang demands ng pag-asawa. Pero kung kasama natin ang Diyos, may sasabuhay natin iyan. Kaya nga, alam nyo, ang bagandang larawan ng, ng pag-asawa, karaniwan na nakikita natin, ano ba, parang dalawang kamay na magkahawak. Di ba? Ganyan, no, lalaki at babae magkahawak. Hindi ganyan ang magandang larawan ng marriage eh. Kasi pag ganyan, makikita mo, no, may point of contact, may friction. Darating ang panahon na magkakaroon kayo ng friction. Pag ganyan lang, nakikita nyo lang yung bawat isa eh. Pero ang magandang larawan ng marriage ay dalawang kamay na magkatabi, magkadaop, palad, pero nakaturo sa itaas. Na parang nagdarasal. Bakit? Magkasama pa rin kayo, magkatabi ang palad nyo, pero itinuturo. Sinasabing there is a reality bigger than us that we look up to. At tanging sa Diyos lamang natin matutupad ang pangakong binitiwan natin nung tayo ay mag-asawa. No? Kaya nga ang tanong natin dito eh, kung hindi nagtagumpay ang aking pag-aasawa o kung nagkakaroon ng problema, ano kaya ang nangyari? Baka naman puro ganito lang tayo. Baka ang nakita lang natin ay ang bawat isa. Baka nakalimutan nating tumingin doon sa itaas no? at isuko yung ating ugnayan sa magkapangyarihang pagbuklorin ang lalaki at babae habang buhay. Huh? One plus one is equals to three. No? It takes three to get married. Hindi lamang two. No? Huwag kayo maniniwala kay Sarah Hieronimo nung kinanta niyang it takes a man and a woman. Hindi. No? It takes a man and a woman and God no? to get married. Okay? So iyan ang plano ng Diyos para sa mag-asawa. No? Ibang uri ng arithmetic tawag natin diyan sacramentality sacramentality kasi ang lalaki at babae pag ikinasal kasama ng Diyos yung kanilang tipanan nagiging sakramento kaya tinatawag nating sacrament ang marriage dahil nagiging katipan din nila ang Diyos ano ang plano ng Diyos makikita natin yan sa bagong formula One plus one is equals to one. One plus one is equals to two. One plus one is equal to three. Unity, indissolubility, sacramentality. Ating ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. 
Sa pag-ibig tayo ay nilikha ng Ama, sa parehong pag-ibig tayo ay pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi magmamaliw at ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda na wasila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng kuot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga leader ng mga bayan, pag-ibig na waang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro na wa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, Matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain na sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, Madaw, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nating na ipangin ang mga patid nating nagkakasakit, lalo na ng COVID-19. Ang mga nawalan ng trabaho at naghahanap ng ikabubuhay, ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga frontliners, ang pagwawakas ng pandemya. Panalangin natin ito sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Alalahanin natin ngayon ang personal nating mga kahilingan at ang mga taong pinangakuan natin ng ating panalangin. Mapagmahal namin Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga pati, dupang itong ating pag-aalay ay kalugdan na Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambenan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang pag-ahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagdiligtas na wa ay sumaamin sa pamagitan ni Sokristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig 
at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan upang aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Pinag- Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong spirito gay mong banal, ang mga kalob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isa Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, na matapos ang apunan, hinawa kanya ang talis, muli kanya ang pinasalamatan, iniabot ang talis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Yesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa bondegdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahala Birhe Maria, Ina ng Diyos, ni Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ng Panginoon natin at Diyos, manalangin tayo ng lakas loob.
Amin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanadibikan ng takilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, Ipinagkakalag ko sa inyong aking kapayapaan. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay sumay niyong lahat. At sumay rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para spiritual na pakikinabang. Aking Yesus, Nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita na espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin. At pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawa ni Kristo. Amen. Ang lahat po ng mga tatanggap na komunyon sa gitna o ayal ng simbahan ay hinilin pong mga natiling nakaupo at kayo po ay gagabayan ng mga greeters and collectors Maraming salamat po. See you. 
Silud po tayong lahat at ating dasalin ang panalangin para sa mga guro. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro, bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan ninyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at nagaalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkalooban ninyo sila ng mahinahong pagtatyaga sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin ninyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan. Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po ninyo silang magsiglang abutin ang alapaap, kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain po ninyo ang, aming, ang mga guru na nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napakinabangan pa rin. Tanglawan po ng iyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkalob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pangamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mapupo muna para sa ilang paalala. Magandang umaga po at salamat po sa inyong pagdalo ng ating banal na misa. Unang paalala, ngayon po ay nasa buwan ng Oktubre na tayo at ngayon ay buwan ng Santo Rosario. No? At kaya naman yung larawan ng ating mahal na ina ay nandirito sa harapan upang tayo ay palalahanan ng ating araw-araw na pagdarasal ng Santo Rosario lalo na ngayong buwan ng Oktubre. Every night, meron po tayong common praying of the Holy Rosary na ginagawa natin sa ating parokya na pinangungunahan ng mga iba't ibang pamilya mula sa ating parokya. Ito po ay maaari nating sabayan every 7 p.m. ng gabi. Alas 7 po ng gabi, matutunghayan nyo ito doon sa Facebook page 
ng ating parokya at pwede po tayo doong makidasal ng bilang isang pamilya. No? At mamayang gabi ang mangunguna ay ang hi, Hihastro Barbosa Family. Sila ang magiging leader natin ng pagdarasal mamayang gabi ng alas 7. So, you are all invited to uh, participate. Okay? And then, pangalawa, sa darating na October 7, no? yan po ay araw ng Webes, yan yung pong mahalagang kapistahan ng ina ng mahal na Santo Rosario. No? So, during the Mass, magkakaroon po tayo ng, kung nais ninyong magdala ng bulaklak para sa floral offering, para sa mga dadalo, maaari po ninyong gawin iyan. Ano? Pero dahil hindi lahat ay nakapupunta sa simbahan, at hindi lahat ay, ay lumalabas pa ng kanilang tahanan pero alam kong gusto nyo maaring gusto nyo mag, mag-offering sa ating Our Lady of the Holy Rosary on the evening of October 7 live po ang pagdarasal natin ng Santo Rosario at gagawin po dito pero naka-live stream din po iyan pangungunahan po ng ating parish staff pero kasabay nung live na pagdarasal ng Santo Rosario, meron po tayong candlelight vigil. At inaanyayahan ko po kayong lahat, sponsor one candle na pwede ninyong ilagay doon ang pangalan ng inyong pamilya or any member of your family. At uh, during the live praying of the Holy Rosary, yun pong mga kandilang iyon ng ating sisindihan. Ha? At yun yung inyong magiging virtual presence habang dinarasal natin ang Santo Rosario sa gabing ito in honor of Our Lady of the Holy Rosary. No? At kapag uh, kayo po ay uh, nag-sponsor ng isang candle na yon, you can also bring your intention for that particular rosary prayer during that night. No? So tumawag lang po kayo sa opisina ng ating parokya o kaya naman punta kayo sa Facebook page ng ating parokya, may mga instructions po kayo doong makikita. No? So that will be for Uh, the coming October 7, Feast of the Holy Rosary, at 7 in the evening din po iyan. Okay? And then, pangatlong paalala, beginning October 4, uh, Monday, bukas, ay magkakaroon po ng conference na sponsor ng Commission on Family and Life na pinamumunuan ko rin. Ano? Ang tawag po doon sa conference ay To Love Again, Rediscovering Amoris Laetitia. Yung Amoris Laetitia, yan ay document na sinulat ni Pope Francis tungkol sa pag-ibig sa konteksto ng pamilya. At sa buong linggo, from October 4 to 10, ating pagninilayan at pag-aaralan ang laman ng dokumentong ito. At meron tayo mga inayayahang mga iba't ibang mga speaker para maunawaan natin ang katuroan ng Amoris Laetitia. So abangan niyo po 'yan nasa Facebook page din po ng ating parokya every 10 a.m. no? So beginning tomorrow although bukas we will begin at 9 a.m. dahil meron muna ng uh, misa and then after the mass ay uh, ako po yung magbibigay ng opening talk na para bang i-explain ko yung yung uh, dahilan ng ating conference and then every day at 10 a.m. maari po kayong sumubaybay sa Facebook page ng ating parokya no so i invite all families yung mga estudyante no at of course yung ating mga family life groups ng ating parokya yung mga member ng Corpus for Christ marriage encounter yung ating family life commission so invite po natin ang lahat ng mga pamilya na makinig at mag-aral no at pag kayo po ay sumabaybay, i-share din po ninyo yung page para marami ang makapakinig at marami din ang makapag-aral. So that is October 4 to 10, no? beginning tomorrow po yan, yung ating uh, Amoris Laetitia Conference. Okay? So yun na lamang po, tumayo na po at tanggapin natin ang pagpapala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Yumuko po kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpakilanman. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas 
upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana ngayon at kailanman. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangirihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pangati pagdiriwang, humayin tayong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pag-ibig at katarungan